பிரிவின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் வந்து சில சத்தியங்கள் உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன் உங்கள் கருத்தில் வேதம் இருக்குமே ஏனால் ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்தை என்னோடு சேர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும்படி அன்பாக கேட்கிறேன் இது ஒரு திருமறை தியானம் அது அதே வேளையில் ஊழியத்தை குறித்த பாரம் உள்ளவர்களுக்கான ஒரு செய்தி இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் சொல்லப்படுகிற வார்த்தை எழுப்புதல் அன்பானவர்களை எழுப்புதல் என்பது இங்கேயும் ஆரம்பிக்கிறது அல்ல முதலாவது எனக்குள்ளே எழுப்புதல் இரண்டாவது என் குடும்பத்தில் எழுப்புதல் மூன்றாவது என் சபையில் எழுப்புதல் நான்காவது என் தேசத்தில் பட்டணத்தில் எழுப்புதல் ஐந்தாவது தேசத்தில் எழுப்புதல் அன்ப எழுப்புதல் என்பது முதலாவது எனக்குள்ளே ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் எனக்குள் எழுப்புதல் ஆரம்பிக்கப்படாவிட்டால் ஒரு நாளும் என் தேசத்தில் எழுப்புதல் ஆரம்பிக்கப்பட முடியாது பக்தன் அடிக்கடி பாடுகிறார் எழுப்புதல் என் தேசத்தில் என் கண்கள் காண வேண்டுமே அன்பானவளே இது ஒரு பாடலாய் மாத்திரமல்ல அது நம்முடைய வாழ்க்கையின் வாஞ்சையாய் மாற வேண்டும் எழுப்பதிலே என் வாஞ்சை எவன் ஒருவனுக்கு அந்த பாரம் இல்லையோ ஒரு நாளும் அவன் எழுப்பதிலே காண முடியாது எழுப்புதல் என்று சொல்கிற அந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் என்னவென்றால் எனக்குள் ஏற்படுகிற ஒரு மாற்றம் எனக்குள் ஏற்படுகிற ஒரு விரிவாக்கம் எனக்குள் ஏற்படுகிற ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் நான் யார் எதற்காக அழைக்கப்பட்டேன் என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என் வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றிருக்கேனா வாய் ஐ எம் ஐ எம் கால் ஃபார் காட் தேவன் ஏன் என் அழைத்தார் எதற்காக என் அழைத்தார் என் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன இதோ பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் வாழ்ந்தேன் மறித்தேன் அதல்ல வாழ்க்கை வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் தேவை அர்த்தம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வீணான வாழ்க்கை அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த நாளில நான் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை கொஞ்ச காலம் நான் பாடுவது போல நான் வாழும் வாழ்க்கை தான் ஒரு வாடகை வீடு தான் இந்த வாழ்க்கை கொஞ்ச காலம் ஆனால் நான் வாழப்போகிற வாழ்க்கை நீண்ட காலம் இந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் இல்லை என்றால் நான் வாழப்போகிற வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமே இல்லை இன்றைக்கு திருச்சபைக்கு காலாகாலமாக ஜனங்கள் போகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு நான் ஏன் இந்த சபைக்கு வருகிறேன் என்னால் சபைக்கு என்ன பயன் என்னால் என் ஊழியனுக்கு என்ன பயன் என்பதை அவள் அறிந்து கொள்வதில்லை பவுலுடியான் சொல்லும் போது ரெண்டு குறைஞ்ச புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறான் எங்கள் உள்ளங்கள் உங்களால் பூரிப்படைய வேண்டும் அன்பானவர்களே வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் ரெண்டு குறைஞ்ச புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் அந்த பதிமூன்று வாசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் எங்கள் உள்ளங்கள் உங்களால் பூரிப்படைய வேண்டும் அப்படியானால் ஒரு ஊழியனுடைய உள்ளம் ஒரு விசுவாசியினாலே ஒரு ஊழியனுடைய உள்ளங்கள் பூரிப்படைய வேண்டும் அன்பானவர்களே உங்களுடைய காணிக்கையினாலே ஒரு ஊழியனுடைய உள்ளத்தை நீங்கள் பூரிப்படை செய்ய முடியாது ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களுடைய தியாகம் உங்கள் அர்ப்பணம் உங்கள் ஜபம் அன்பானவர்களே ஒரு ஊழியன் உள்ளத்தை நீங்கள் பூரிப்படைய வேண்டும் நான் அடிக்கடி என் சபையிலே சொல்கிற வார்த்தை என்னவென்றால் ஒரு வாரம் நீங்கள் திருச்சபைக்கு போகாவிட்டால் உங்கள் ஊழியன் உங்களை குறித்த ஒரு ஒரு பத ஒரு வாரம் ஒரு வேதனை அடைய வேண்டும் அதாவது நீங்கள் வரவில்லை என்றால் அந்த வாரம் சபைக்கு வரவில்லை என்றால் உங்களுடைய அந்த அந்த ஆப்சன்ஸ் அந்த ஊழியனுக்கு தனியாய் தெரிய வேண்டும் அவருக்கு அந்த வார வேண்டும் அவர் சொல்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் அவர் சொல்கிறார் எங்களுக்கு பதிகிடாக நீங்களும் நீங்களே எங்களை பூரிப்பாக்குங்கள் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் உடைய கர் அர்த்தம் என்னவென்றால் நீங்கள் எங்களுக்கு பதில் செய்ய வேண்டுமானால் ஏதாயினும் ஒரு ஊழியனுக்கு நீங்கள் திருப்பி செலுத்த வேண்டுமானால் அன்பானுடைய அந்த ஊழியனை நீங்கள் பூரிப்பாக்குங்கள் பணத்தால் அல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையினால் உங்கள் செயல்களால் வசனத்தை திரும்ப பாருங்கள் ரெண்டு குறுந்திய ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராம் அந்த பதிமூன்றாம் வசனம் அதற்கு பதிலீடாக நீங்களும் எங்களை பூரிப்பாக்குங்கள் ஒரு ஊழியன் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவது வேறு ஒரு ஊழியன் உங்களால் சந்தோஷப்பட வேண்டும் அந்த வசனத்தை திரையிலே பாருங்கள் உங்களால் உங்கள் ஊழியன் பூரிப்பாக வேண்டும் ஒரு சின்ன கேள்வி என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனை உங்களால் உங்கள் ஊழியன் சந்தோஷம் அடைகிறாரா அதாவது கவர் முக்கியம் அல்ல அதாவது அவர் தான் முக்கியம் நீங்கள் தான் முக்கியம் இன்றைக்கு அநேகர் உடைய எண்ணம் என்னவென்றால் ஏதோ நான் காணிக்க கொடுக்கிறேன் சபைக்கு போகிறேன் அது ஒரு ஊழியனை ஒரு நாளும் பூரி பார்க்காது ஒரு மெய்ப்பனாக நான் சொல்ல முடியுமானால் நீங்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு கொடுக்கிற கவர் என்னை பூரி பார்க்குவதில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையின் செயல்முறைகள் அர்ப்பணம் ஆண்டவருக்காக அவன் கொடுக்கிற அந்த முதலீடு திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது அவனுடைய தேவையை அவன் மையமாய் வைக்காமல் ஆண்டுடைய தேவை மையமாய்க்கிறானே அவன் தான் உண்மையான விசுவாசி 
இப்படி சொன்னால் புரியும் என் தேவை விட என் தேவனுடைய தேவை பெரியது அன்பானுடைய இன்றைக்கு என்னுடைய தேவை என் வேலை என் மனைவி என் வீடு என் குடும்பம் அங்கே செல்ல வேண்டும் அநேகரை பார்க்கிறேன் ஐயா இன்றைக்கு மாலையிலே ஆலயத்திற்கு வாருங்கள் இந்த ஒரு பணியை செய்யுங்கள் ஐயா எனக்கு அங்கு வேலை ஒரு சொன்னது போல நான் ஏற்பாடு வாங்கி இருக்கிறேன் விவாகம் பண்ணி இருக்கிறேன் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண வேண்டும் இதெல்லாம் ஆண்டு நன்றாகவே தெரியும் ஆனால் எல்லாம் முக்கியம் முக்கியங்களிலே முக்கியம் ஆண்டு வரும் அவருடைய ஊழியம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீங்கள் உங்கள் ஊழியனை பூரிப்பாக்கும்படி கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அவர் பவுலடியா நடிக்கடி சொல்கிறார் நீங்களே எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியும் நீங்களே எங்களுக்கு கிரீடமும் நீங்களே எங்களுக்கு நம்பிக்கை ஒரு ஊழியனுடைய மகிழ்ச்சி அன்பாருடைய பணம் அல்ல ஒரு ஊழியனுடைய மகிழ்ச்சி புகழ் அல்ல ஒரு ஊழியர் மகிழ்ச்சி ஒரு விசுவாசி எனவேதான் பவுல் அடியான் வேதம் சொல்கிறது நீங்களே எங்களுக்கு கிரீடமாயிருக்கிறீர்கள் அன்பாருடைய நீங்கள் அதாவது முள்ளாய் இருக்கலாம் கிரீடமாயும் இருக்கலாம் அநேக மக்கள் இன்றைக்கு கிரீடமா கிரீடமாய் இருக்க வேண்டிய விசுவாச மக்கள் முட்களாய் இருக்கிறார் நீங்கள் ஒரு கிரீடமாய் இருங்கள் ஒரு முட்களாய் இருக்க வேண்டாம் இந்த நாளிலே இந்த செய்தியை நன்றாய் கவனியுங்கள் இரண்டு ரஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் ஒவ்வொருக்குள்ளேயும் அந்த பாரம் தேவை என்னால் என் ஆண்டவருக்கு என்ன பயன் என்னால் என் ஊழியனுக்கு என்ன பயன் என்னால் என் சபைக்கு என்ன பயன் அன்பாளே வந்து போகிறது பெரிய காரியம் அல்ல இன்றைக்கு சபையிலே பார்வையாளர்கள் அதிகம் பங்குதாரர்கள் மிக குறைவு வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லவிட்டால் இரண்டு வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லவிட்டால் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சண்டேஸ் முதல் வாரம் மூன்றாம் வாரம் இல்லை என்பாருடைய திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவனுக்கு தேவ ராஜ்யத்திற்கு உடைய வாழ்க்கையை பயன்படாவிட்டால் பிற்காலத்திலே கடைசி காலத்தில உங்களுடைய வாழ்க்கை பரிதாபமாயிருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கே பயன்பட மாட்டீர்கள் நாளிலே அதை விளக்குற ஒரு செய்தியைத்தான் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் இந்த முதல் வசனம் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது தீர்க்கதரிசனின் புத்திரர் எலியாவை நோக்கி திரும்ப சொல்லுகிறேன் இது ஒரு ஒரு வேதாகம கல்லூரி அந்த கல்லூரியின் ஆசிரியர் எலியா அந்த அந்த வேதம் சொல்கிறது மன்னிக்கணும் அந்த கல்லூரி ஆசிரி அந்த தலைவன் தீர்க்க தரிசி எலிசா அவரோ அநேகரை தன்னோடு கூட ஒரு பயிற்சி வைத்தார் இப்படி சொல்ல புரியும் ஒரு ஊழியன் அந்த ஊழியனோடு இருக்கிற விசுவாச மக்கள் ஊழியனின் அந்த பூதகனுடைய பெயர் எலிசா அந்த ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள் திருச்சபையின் மக்கள் எலிசாவை நோக்கி இதோ நாங்கள் உம்மோடு கூடியிருக்கிற இந்த இடம் மிக நெருக்கமா இருக்கிறது யோசித்து பாருங்கள் இதை ஊழியன் சொல்லவில்லை ஒரு விசுவாசி மக்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் உம்மோடு குடியிருக்கிற இந்த இடம் நெருக்கமா இருக்கிறது யோசித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் இது ஒரு ஊழியனின் பாரம் அல்ல ஒரு விசுவாசியின் பாரம் இதோ நாங்கள் உம்மோடு குடியிருக்கிற இடம் அந்த அந்த வசனம் தமிழ் வேதத்திலே இதோ உம்மோடு எத்தனை அருமையான வார்த்தை அன்பானுடைய அந்த உம்மோடு என்ற வார்த்தைக்கு ஆங்கில வேதத்துல டுவெல்லிங் அர்த்தம் என்னவென்றால் உங்களுடைய ஆளுகைக்குள்ளே உங்களுடைய ஆதீனத்திற்குள்ளே உங்களுடைய அதிகாரத்திற்குள் இருக்கிறோம் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா என் சபையின் ஆளுகைக்குள் இருக்கிறேன் என் ஸ்பீப்பனுடைய அதிகாரத்துக்குள் இருக்கிறேன் இங்க எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் சபை என்ன ஒரு மிகப்பெரிய அன்பானுடைய அது என்ன ஒரு அரசாங்கமா எஸ் சபை என்பது ஒரு அரசாங்கம் ஒன்று குருந்திய பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் பற்பல ஊழியங்களையும் ஆளுகைகளையும் ஏற்படுத்தினார் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் தீர்க்க தரிசிகள் அப்போஸ்தலர்கள் எல்லாரும் ஏற்படுத்துற எடுத்த இடத்துல ஆளுகைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படியானால் தமிழ் வேதத்துல ஆளுகை எழுதியிருக்கிறது ஆங்கில வேதத்துல கவர்மெண்ட் அன்பானவர்களே தேவன் ஆளுகைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படியானால் சபை என்பது அன்பானுடைய ஏதோ வந்து போகிற ஒரு பொழுதுபோக்கு மன்றம் அல்ல சபை என்பது ஒரு அரசாங்கம் அந்த வசனத்தை நீங்கள் திரையிலும் பாருங்கள் வேதத்திலும் பாருங்கள் ஒருவேளை அடிக்கடி அது அந்த வசனம் உங்கள் சிந்தையை தொட்டிருக்காது ஒன்றுக்கு ஒருந்திய பன்னிரெண்டாம் வசனம் அந்த பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துடைய இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துடைய கடைசி வார்த்தை ஆளுகைகளை தேவன் ஏற்படுத்தினார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் முதல் வார்த்தை தேவன் ஆளுகைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படியானால் ஆளுகை என்பது தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று என்று கனை நினைக்கிறார்கள் என்னை அவர் ஆளுகை செய்கிறார் இவர் ஆளுகை செய்கிறார் இல்லை என்பார்களே 
தேவனே சபையிலே ஆளுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் இன்றைய விசுவாச மக்களுக்கு இருக்கிற எண்ணம் என்னவென்றால் என்னை யாரும் ஆளுகை செய்யக்கூடாது எனவேதான் அவர்கள் அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய மெகா சபைக்கு போகிறார்கள் அதை நான் தவறு என்று சொல்லவில்லை காரணம் என்னவென்றால் அங்கே ஆளுகை இல்லை கேட்பார் இல்லை இவரை குறித்து அவர் கண்டுகொள்வதில்லை அவரும் இவரை கண்டுகொள்வதில்லை எல்லாரும் சொல்லுகிற வார்த்தை நான் அந்த சபைக்கு போகிறேன் போகிறாரா என்பது அவருக்குத்தான் வெளிச்சம் ஆனால் ஒரு சிறிய சபைக்கு செல்லும் போது அவர் அந்த ஊழியனுடைய நேரடி பார்வை நேரடி கண்காணிப்பு அந்த ஆளுகை வெளிப்படும் இன்றைக்கு அநேக விசுவாசிகளுக்கு ஆளுகை செய்ய விரும்பவில்லை ஆனால் பாடல் மட்டும் பாடுகிறோம் ஆளுகை செய்ய மாவியானவரே இல்லை என்பார்களே ஆண் ஒரு ஊழியன் உங்களை ஆளுகை செய்ய முடியாவிட்டால் ஆவியானவர் உங்களை ஆளுகை செய்ய முடியாது ஆவியானவர் ஒரு ஊழியனைத்தான் ஆளுகை செய்யும்படி அங்கே வைத்திருக்கிறார் திரும்ப நன்றாக கொண்டியுங்கள் அந்த ரெண்டு ரெண்டு ராஜாக்கள் மாறாம் அதிகாரம் நாங்கள் உம்மோடு கூடியிருக்கிற ஆங்கில விதத்துல அந்த உம்மோடி என்ற வார்த்தை டுவெல்லை உடைய கரத்தின் கீழ் உடைய ஆளுகைக்குள்ளே உடைய அதிகாரத்திற்குள்ளே அவள் எவ்வளவு அழகா சொல்லுகிறார்கள் உம் அதாவது உடைய ஆளுகைக்குள் இருக்கிறோம் உம்முடைய அரசாட்சிக்குள் இருக்கிறோம் உடைய கரத்தின் கீழ் இருக்கிறோம் நீ சொல்ல முடியுமா என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு விசுவாசியே நான் என் ஊழியரின் கரத்தின் கீழ் அடங்கியிருக்கிறேன் அன்பு உடன் ஊழியர்களே நீங்கள் உங்கள் ஸ்தாபனத்தினுடைய அந்த அந்த ஏ தலைமைக்கு நீங்கள் அடங்கியிருக்கிறீர்களா இன்றைக்கு ஸ்தாபனத்துக்கு விரதமாக பேசுகிறவர்களும் எழுதுகிறவர்களும் ஏராளமான மக்கள் காரணம் என்னவென்றால் இவர்களுக்குள்ளே ஒரு பாரம் இல்லை இவர்களுக்குள்ளே ஒரு வெளிச்சம் இல்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீங்கள் எதை செய்கிறீர்களோ அதுவே உங்களுக்கு செய்யப்படும் ஒருவேளை நீங்களும் பிற்காலத்தில் ஒரு ஊழியனாய் மாறலாம் நீங்களும் பிற்காலத்தில் ஒரு தலைவனாய் மாறலாம் நீங்கள் ஒருவர் கீழ்பட்டிருந்தால் ஒழிய இன்னொருவர் உங்களுக்கு கீழ்ப்படம் படிய முடியாது எனவே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனே அன்பு ஊழியரே நானும் ஒரு போதகருக்கு கீழாக பதினாறு ஆண்டுகள் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தேன் ஒரு தலைமைக்கு கீழே பதினாறு ஆண்டுகள் கீழ்ப்படிந்திருந்தேன் இன்றைக்கும் அவரும் சொல் அவர் இன்றைக்கு உலகத்தில் வாழவிட்டாலும் அவருடைய அந்த அந்த இயக்கம் சொல்லும் நான் பதினாறு ஆண்டுகள் அதற்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தேன் எனவேதான் இன்றைக்கு அதான் உங்களோடு கூட பேச முடிகிறது முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் அதாவது நாங்கள் உம்மோடு குடியிருக்கிற இந்த இடம் எப்படி இருக்கிறதா மிக நெருக்கமா இருக்கிறது இந்த வார்த்தையை சற்று யோசித்து பாருங்கள் இது இதை ஒரு ஊழியன் சொல்ல வேண்டும் நம்பர் ஒன் அதாவது ஊழியத்தினுடைய முதல் குறிப்பு என்னவென்றால் பெருக்கத்தை குறித்த ஒரு ஆசை பெருக்கத்தை குறித்த ஒரு எண்ணம் பெருக்கத்தை குறித்த ஒரு உணர்வு அன்பானவர்களே அவர் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் இருக்கிற இந்த இடம் நெருக்கமாய் இருக்கிறது அன்பானவர்களே அது ஊழியனுக்கு தெரியாதா தெரியும் ஆனால் அந்த ஜனங்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த தீர்க்க தரிசன் புத்திர சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் உம்மோடு அதில் இன்னொரு வார்த்தை நான் பயன்படுத்த விரும்புகிறேன் இவர்கள் யார் என்று சொன்னால் வழிபோக்கர்கள் அல்ல புத்திரர்கள் அவசனம் இப்படி சொல்லுகிறது தீர்க்க தரிசுகளின் புத்திர சன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அன்பானவர்களே ஒரு விசுவாசி ஒரு ஊழியனுட ஒரு ஊழியனுக்கு பிள்ளையா இருக்கிறார் ஒரு ஊழியன் அதாவது தகப்பனா இருக்கிறார் ஒரு சின்ன கேள்வி நீங்கள் உங்கள் ஊழியனுக்கு புத்திரராயிருக்கிறீர்களா அது சொல்ல முடியுமா இது என் பிள்ளை அன்பாவளே அப்படியானால் என் பிள்ளை என்று சொல்லும் போது எனக்கு உரிமை உண்டு எனக்கு அதிகாரம் உண்டு அவர் அவர் மேலே அவரை ஆட்சி செய்ய வழிநடத்த அவரை கரெக்ட் பண்ண அதாவிட்டால் அவர் பாதைகளை செவ்வையாக்க தவறு செய்யும் போது சுட்டி காண்பிக்க ஒரு தகப்பனுக்கு உரிமை உண்டு அவர் சொல்லுகிற அந்த வசனம் தீர்க்க தரிசுகளின் புத்திரர்கள் அன்பார்களே நீங்களும் நானும் யார் அதாவது தேவனுடைய புத்திர என்பது உண்மை ஒரு சபையிலே நீங்கள் பிள்ளைகளா இருக்கிறீர்கள் இந்த நாளிலே ஒரு சின்ன ஆலோசனை நீங்கள் போகிற சபை சபைக்கு உங்கள் ஊழியன் ஒன்றை சொல்லும் போது ஏற்புடையதோ இல்லையோ ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் பிற்காலத்தில் அவருடைய ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என் அனுபவம் ஒருவேளை அன்றைக்கு அதனுக்கு துக்கமாய் தோன்றி தோன்றினாலும் பிற்காலத்தில் இன்றைக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டது இன்றைக்கு யோசிக்கிறேன் அன்றைக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தை எத்தனை உண்மை அவர் சொன்ன வார்த்தை எத்தனை மேன்மையானது அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தால் இன்னும் மேன்மடைந்திருப்பேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு ஊழியர்களே நம்பர் ஒன் பி எ சன்ஸ் ஆஃப் காட் ரெண்டாவது பி எ சன் ஆஃப் பாஸ்டர் ஒரு ஊழியனுடைய புத்திரராயிருங்கள் அடுத்து அந்த வாசல்கிறது இதோ 
நாங்கள் உம்மோடு ஒரு ஊழியனுடைய சபை சபையினுடைய ஆளுகைக்குள் இருங்கள் சபைக்குள்ளே இருங்கள் அன்பாருளே எந்த ஒரு வரமும் எந்த ஒரு கிருபையும் சபைக்குள்ளே சபைக்காக சபையின் மூலமாக இன்றைக்கு கிருபை பெற்று அநேகர் சொல்கிற வார்த்தை எனக்கு அங்கே புரோகிராம் இங்கே புரோகிராம் எனக்கு அங்கே ஊழியம் இங்கே ஊழியம் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எம்பு சகோதரனே உனக்கு தேவன் தந்த கிருபைகளும் வரங்களும் சபைக்காக சபையின் மூலமாக திரும்ப சொல்லுகிறேன் சபைக்கு வெளியே வரங்கள் இல்லை சபைக்காகத்தான் வரங்கள் சபையின் மூலமாகத்தான் வரங்கள் அப்படி சுய லாபத்திற்காக சுய விளம்பரத்திற்காக நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது வரங்கள் ஓய்ந்து போகும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஒழிந்து போகாது உங்களுடைய வரங்கள் ஓய்ந்து போகும் தந்தவர் நம்மை குறித்து துக்கப்படுவார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இது நானாய் கிடைத்த ஒன்று அல்ல தேவன் தந்த ஒன்று இப்படி சிறங்க புரியும் ஐ ஹவ் நாட் ஏர்ன் பட் ஐ ஹவ் ரிசீவ் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நான் இந்த வரங்களை சம்பாதிக்கவில்லை இந்த கிருபைகளை வரங்களை பெற்றுக் கொண்டேன் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் சம்பாதிப்பது என்பது வேறு பெற்றுக்கொள்வது என்பது வேறு சம்பாதிப்பதற்கு உழைப்பு நேரம் என்னுடைய திறமை என் தாளந்து என் முயற்சி அத்தனை செலவு செய்ய வேண்டும் ஆனால் ஐ ரிசீவ் அதாவது அர்த்தம் என்னவென்றால் ஒருவர் தந்தார் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் ஐ ஹவ் நாட் earn this ministry but i have received this ministry in the uriyathai naan sambadikkavillai in the uriyathai naan avaridathilundu petrukkonde mudal kurippu putrarai irungal irandavathu kurippu avarodu kooda irungal avar solugirargal naangal ummodu kudi irukkira inda idam அன்பான கத்திர பிள்ளையே அப்படியானால் ஒரு ஊழியை நெருக்கப்படும் போது இவர் நெருக்கப்பட்டார்கள் பாடுபடும் போது பாடுபட்டார்கள் துன்பப்படுத்தப்படும் போது துன்பப்பட்டார்கள் வேதனைப்படும் போது வேதனைப்பட்டார்கள் ஒரு சின்ன கேள்வி உன் ஊழியின் துக்கத்தில் உனக்கு பங்கு உண்டா உன் ஊழியனுடைய பாடுகளிலே நீ பங்கு பெறுகிறாயா உன் ஊழியனுடைய துக்கத்தில் உனக்கு ஈடுபாடு உண்டா அவருக்கு என்ன இல்லை என்பார்களே ஒவ்வொரு ஊழியனும் அன்பார்களே ஒரு விசுவாசியை பெற்றெடுப்பதற்கு எத்தனை கண்ணீர் விட்டிருக்கிறார் அதாவது இது நல்ல வேலை ஆனால் அதே வேளையிலே இது ஒரு மோசமான வேலை உங்களுக்கு தவறாய் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது இது நல்ல வேலை ஆனால் ஒரு மோசமான வேலை எப்படி என்று சொன்னால் வாழ்ந்தாலும் பேசும் தாழ்ந்தாலும் பேசும் அன்பானவர்களே ஒரு ஊழியனுடைய கவலை பாரங்கள் பல முறை சொல்ல இருப்பேன் வெளியே சொல்ல முடியாது எனவே உங்கள் ஊழியனுக்கு நீங்கள் கிரிடமாயிருங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல உங்களால் உங்கள் ஊழியன் பூரிப்பாக வேண்டும் மூன்றாவது குறிப்பு சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எந்த இடம் எங்களுக்கு நெருக்கமாயிருக்கிறது ஒரு பாரம் ஒரு வேதனை ஒரு கண்ணீர் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு ஊழியன் சொல்லி நீங்கள் செய்வதல்ல நீங்களாகவே ஐடென்டிஃபை த நீட் ஆஃப் த சர்ச் ஒரு சபையினுடைய தேவை என்ன யோசித்து பாருங்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவனுடைய தேவையை நீங்கள் சந்தித்தால் உங்கள் தேவையை தேவன் சந்திப்பார் இது என்னுடைய அனுபவம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் என் தேவையை விட அவர் தேவை முக்கியம் அவருடைய தேவையை சந்தித்து பாருங்கள் ஒருவேளை ஏழ்மை இருக்கலாம் வறுமை இருக்கலாம் பாடுகள் இருக்கலாம் போராட்டங்கள் இருக்கலாம் தேவனுடைய தேவையை நீங்கள் சந்தித்தால் உங்கள் தேவையை உங்கள் சந்ததியின் தேவையை தலைமுறை தலைமுறையாக தேவன் சந்திப்பார் இதற்கு எத்தனையோ சாட்சிகள் உண்டு நான்காவது குறிப்பு அவர்கள் சொன்னார்கள் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நாங்கள் எவர்தான் மட்டும் போய் பாருங்கள் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அதாவது நாங்கள் யோர்தான் மட்டும் நேரம் சமயம் உழைப்பு அர்ப்பணம் திறமை தாழ்ந்து அத்தனையும் அவர்கள் செலவழித்தார்கள் அன்பான தேவ பிள்ளையை இழுப்புதல் என்பது உங்கள் நேரத்தை தாருங்கள் உங்கள் பணத்தை தாருங்கள் உழைப்பை தாருங்கள் தாழ்ந்துகளை தாருங்கள் திறமைகளை தாருங்கள் அன்பானே யு ஆர் நாட் ஸ்பெண்டிங் யு ஆர் இன்வெஸ்டிங் அதாவது ஊழியத்தில் முதலீடு செய்யுங்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு தாய்மார்களே என் அன்பு தகப்பன்மார்களே என் அன்பு வாலிப பிள்ளைகளே ஊழியத்தில் எதாகிலும் எதாகிலும் ஒரு ஞாயிறு பள்ளி ஒரு வாலிபர் கூட்டம் அல்லாவிட்டால் ஒரு பாடல் குழு அல்லாவிட்ட இசைக்கருவி இல்லாவிட்டால் இப்படிப்பட்டதான இந்த ஒலிப்பதிவு செய்கிற ஏதோ ஒன்று கத்தர்களுக்கு எதை தந்தாரோ அதை நீங்கள் செலவு செய்யுங்கள் காட் வாண்ட்ஸ் நோ படி டு பி நோ படி யூ வாண்ட்ஸ் எவரி படி டு பி சம்படி தேவன் ஒருவரையும் ஒன்றுமில்லாதிருக்கு அழைக்கவில்லை ஒருவரையும் ஏதோ ஒன்று கழைத்திருக்கிறார் உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது எனக்கு ஒன்றும் இல்லை இல்லைங்க உங்ககிட்ட ஏதோ ஒன்று கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் ஏதோ ஒரு கிருபை பாடுகிற கிருபை அதாவது 
ஊழியம் செய்கிற கிருவை ஊழியனுக்கு ஊழியனை தாங்குகிற கிருவை ஜபிக்கிற கிருவை சிலருக்கு அந்தரங்கத்திலே கிருவை சிலருக்கு அரங்கத்திலே கிருவை திரும்ப சொல்லுகிறேன் அரங்கத்தில் இருக்கிற ஒருவருக்கு அன்பான எவ்வளவு பிரபலமா இருக்கிறாரோ அதே பிரபலம் அந்தரங்கத்திலே ஆண்டவருக்காக செய்கிற ஒருவருக்கு நித்தியத்திலே உண்டு நான்காவது குறிப்பு நான் சொல்ல வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு உத்தரத்தை வெட்டி பாருங்கள் எவ்ரி ஒன் மினிஸ்ட்ரி எவ்ரி ஒன் பார்க் எவ்ரி ஒன் டேலண்ட் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு உத்தரத்தை வெட்டி ஒரு சின்ன கேள்வி இன்றைக்கு ஒரு சபையிலே நூறு பேர் அன்பாவிலே அந்த நூறு பேரில ஒரு ஐந்து பத்து பேர் கூட ஊழியம் செய்வதில்லை ஏன் ஐந்து பேர் ஊழியம் செய்வதில்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த ஒரு சபையிலே ஒரு நூறு பேர் இருக்கும் போது ஒவ்வொருவரும் ஒரு உத்தரத்தை வெட்டினால் இன்றைய சபையில் எப்படி இருக்கும் அன்பானவர்களே எழுப்புதலை நம் கண்கள் காணும் இந்தியா கிறிஸ்து மயமாகும் இந்தியா தேவனை அறியும் பக்தன் படுந்த போல இந்தியாவின் தெருக்களிலே இயேசுவி நாம முழங்கும் எப்பொழுது ஒவ்வொருவரும் ஒரு உத்தரத்தை வெட்டும் போது ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஆத்மாவை இயேசுவுக்கு சந்திக்கும் போது அன்பானவர்களே என்னுடைய சாட்சியை நான் பலவரை சொல்லியிருப்பேன் நான் ஆண்டவர் அறிந்தது என்னோடு கூட படித்த ஒரு இந்து மாணவர் மூலமாக என்னுடைய பதினோராவது வகுப்பிலே எஸ் எஸ் எச் சொல்லுவார்களே அந்த வகுப்பில என்னோடு கூட படித்த என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு பள்ளி மாணவர் அவர் ஒரு இந்து அவர் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த பள்ளி மாணவர் மூலமாக நான் இயேசுவை சந்தித்தேன் கூட்டங்களுக்கு போகவில்லை சபைக்கு போகவில்லை அதாவது ஏதோ பெரிய பெரிய இந்த படைமுயற்சி கூட்டங்கள் ஹீலிங் மீட்டிங்ஸ் நோ இந்த வியாதியும் இல்லை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதாவது பள்ளி படிப்பு அந்த பள்ளி பருவம் ஆனால் அந்த 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 வாலிபன் என்னுடைய நண்பர் இயேசு எனக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் இன்றைக்கு நான் ஊழியக்காரனா இருக்கிறேன் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு சகோதரனை ஒவ்வொருவரும் ஒரு உத்தரத்தை வெட்ட முடியும் என்னுடைய முதல் குறிப்பு தட் மஸ்ட் பி என்லார்ஜ்மெண்ட் இன் யுவர் விஷன் உன்னுடைய தரிசனத்துல ஒரு பெருக்கம் தேவை அன்பானவர்களே அந்த பெருக்கம் எப்பொழுது வரும் நீ உன்னை அறிய வேண்டும் உன் நிலைகளை அறிய வேண்டும் உன்னுடைய உணர்வை அறிய வேண்டும் அவள் சொல்லுகிறார்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு நாங்கள் ஒரு ஒரு உத்தரத்தை வெட்டி அப்படியானால் எவ்ரிபடி ஆஸ் அ ஜாப் எவ்ரிபடி ஆஸ் அ டேலண்ட் எவ்ரிபடி ஆஸ் அ ஒர்க் எல்லாருக்கும் அன்பானவர்களே இது அவசியமான வேலை இது அவசரமான வேலை திரும்ப சொல்லுகிறேன் இட்ஸ் அ காட்ஸ் ஒர்க் இட்ஸ் அ குட் ஒர்க் இட்ஸ் அ கிராண்ட் ஒர்க் திரும்ப சொல்லுகிறேன் மூன்றாவது நான்காவது தேவனுடைய வேலை முதலாவது குறிப்பு என்லார்ஜ்மெண்ட் ஒரு பாரம் ஒரு உணர்வு இரண்டாவது குறிப்பு அன்பானவரை தேவன் தருகிற என்கரேஜ்மெண்ட் அவர் சொன்னார் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் உலகெங்கும் சகல ஜாதிகளை சீஷதாக்கி அடுத்த வார்த்தை சொன்னார் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் அன்பானவளே நாம் தனித்து செல்லவில்லை நம்மோடு கூட ஒருவர் வருகிறார் என மறந்துவிட வேண்டாம் இதுல அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இந்த ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரத்தில் தயவு செய்து எங்களோடு வர வேண்டும் எத்தனை அருமையான வார்த்தை அன்பானவளே இதான் ஒரு தலைமை தத்துவத்தை கணம் பண்ணுகிற ஒரு மேலான வாழ்க்கை இன்றைக்கு அநேகர் தலைமை தத்துவை கணம் பண்ணுவதில்லை நினைக்கிறார்கள் இன்றைக்கு ஒரு தலைமையை யார் விரும்புவதில்லை அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை கவனியுங்கள் நீர் எங்களோடு வர வேண்டும் அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் அந்த ரெண்டு நிலைகள் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் நீர் தயவு செய்து எங்களோடு உமது அடியாரோடு கூட வர வேண்டும் என்றார்கள் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே எத்தனை தாழ்மை பாருங்கள் வரங்கள் இருக்கலாம் வல்லமை இருக்கலாம் கிருவிகள் இருக்கலாம் திறமைகள் இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் இல்லாமல் ஒன்றுமில்லை அன்பான தேவ பிள்ளைகளே திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவர் இல்லாமல் நாம் ஒன்றுமில்லை அடிக்கடி பண்டித பில்லி கிரகம் இப்படி சொல்லுகிறார் அவர் யோவா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை ஏறக்குறைய பத்தாயிரம் முறை பிரசங்கம் பண்ணியிருக்கிறாராம் அவர் சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு முறை பேசும் போதும் மேடை நிற்கும் போது சொல்லுவாராம் தேவனே என் பக்கத்தில் நிறும் நிற்காவிட்டால் இந்த என்னுடைய செய்திகள் ஒன்றுமில்லை பல முறை பிரசங்கித்திருக்கிறார் பல முறை பேசியிருக்கிறார் அது அவருக்கு அப்படி மனப்படமான செய்தி ஆனால் ஒவ்வொரு முறை சொல்லுவாராம் தேவனே என் பக்கத்து நிறும் அப்படியான அவர் கொண்டு தெரியும் அவர் என்னோடு வராவிட்டால் நீர் என்னோடு வராவிட்டால் ஒன்றும் முடியாது அன்பானவளே என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இரண்டு ஊழியர்களே நம்முடைய திறமைகள் கைவிட்டுவிடும் தாளந்துகள் கைவிட்டுவிடும் வரங்கள் கைவிட்டுவிடும் 
அழைத்தவர் ஒரு நாளும் கேட மாட்டார் எனவே நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லுங்கள் நீர் எங்களோடு வர வேண்டும் இந்த பிரசங்க பீடத்திலே சொல்லுங்கள் அன்பு கூடுகளே நீர் என்னோடு நில்லும் என் பக்கத்தில் நில்லும் என என்னோடு கூட இருந்து என்று சொல்லுங்கள் தேவன் நிச்சயமாகவே தர் வில் பி என்கரேஜ்மெண்ட் அது என்னத்து கொடுக்கிற சொன்னால் உங்களுக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய தைரியம் உங்களுக்குள்ளே ஒரு புதிய அபிஷேகம் ஒரு புதிய வல்லமை பழக்கமான செய்திதான் ஏற்கனவே அதே ஜனங்கள் தான் அதே மக்கள் தான் ஆனால் தர் வில் பி டிவைன் என்கரேஜ்மெண்ட் ஃப்ரம் த லா ஒரு தெய்வீக தைரியத்தை தேவன் தருகிறார் அதற்கு ஊழியன் சொன்ன வார்த்தை கவனிங்கள் அவர் சொன்னார்கள் நான் அதற்கு அவன் நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி அவர்களோடு கூட போனான் எத்தனை அருமையான வார்த்தை அன்பான தர் வில் பி என்கரேஜ்மெண்ட் எங்கே பாரம் இருக்கிறதோ அங்கே தேவன் உன்னோடு கூட கிரியை செய்வார் இதைத்தான் நாம் மார்க் ஸ்பீச் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் அவர்களோடு கூட கிரியை நடப்பித்து தன் வசனங்களாலே வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எறும்பு ஊழியர்களே எறும்பு கத்திர பிள்ளையை ஒருவேளை உனக்கு திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம் அனுபவங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் இவர்களுக்கு அனுபவங்களே இல்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் அவர்கள் எலிசாவோடு கூடவே தங்கி தாபரித்தவர்கள் அவர் எங்கெல்லாம் போகிறாரோ அங்கெல்லாம் இவர்களும் போவார்கள் ஆனால் இது கடினமான வேலை திரும்ப சொல்லுகிறேன் மரத்தை வெட்டுவது என்பது ஒரு கடினமான வேலை நேரம் உழைப்பு அதற்குரிய அந்த ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் தேவை ஆனால் கர்த்தர் அழைக்கும் போது அதற்குரிய கிருபைகளை கொடுத்து அழைக்கிறார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவன் யாரை அழைக்கிறாரோ அவருக்குரிய கிருபைகளையும் வரங்களையும் தாளந்துகளையும் தந்து தான் அழைக்கிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்று ஊழியர்களே எனக்கு வரங்கள் இல்லை எனக்கு வல்லமை இல்லை ஜெபிக்க முடியாது பிரசவிக்க முடியாது இல்லை தேவன் கால்ஸ் யூ கிப்ஸ் யூ தேவன் யாரை அழைக்கிறாரோ அவர்களை தம்முடைய வரங்களால் தம்முடைய வல்லமையினால் தம்முடைய மகிமையினாலே அவர் நிரப்புகிறார் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இரண்டாவது குறிப்பு அவர் சொன்னார் எலிசா நான் உங்களோடு கூட வருகிறேன் நானிலே வானத்தையும் பூமியும் படைத்த ஒரு தெய்வம் சொல்லுகிறார் நான் உன்னோடு கூட அது கிராமமா இருக்கலாம் ஒரு புதிய சூழ்நிலையா இருக்கலாம் அன்பாளே யாரும் அறியாத மக்களா இருக்கலாம் தேவையில்லை தேவன் வரும்போது உன் அறியாத ஒரு மக்கள் மத்தியிலே கர்த்த உன் அறிமுகம் உள்ளவனாய் மாற்றுவார் ஒன்றுமில்லாத இடத்துல உங்களை ஒன்றாய் மாற்றுவார் த இன்விசிபிள் காட் வில் மேக் எவ்ரி திங் விசிபிள் அன்பாமலே எதெல்லாம் காண முடியவில்லையோ அவர்களை காண பண்ணுவார் எதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லையோ அதை சாத்தியமாக்குவார் இது அசாத்தியமோ அதை சாத்தியமாக்குவார் நானிலே மூன்றாவது குறிப்பு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மூன்றாவது குறிப்பு என்னவென்றால் அங்கே எல்லாருக்கும் வேலை உண்டு அன்பான தேவ பிள்ளையே வேதம் சொல்கிறது ஒவ்வொருவரும் ஒரு உத்தரத்தை வெட்டினார்கள் மக்களே உங்களுக்கு ஒரு ஊழியர் உண்டு நீங்கள் ஆணா இருக்கலாம் பெண்ணா இருக்கலாம் முதியவரா இருக்கலாம் சின்ன பிள்ளையா இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் ஒவ்வொருவருக்குமே ஒரு பகுதி உண்டு அன்பானவர்களே திரும்ப சொல்லுகிறேன் சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் தேவருடைய ஊழியத்தில் பங்கு உண்டு முதியோருக்கும் பங்கு உண்டு நீங்கள் ஆலோசனை தரலாம் வேதம் சொல்கிறது முதியோர்கள் கிரீடம் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன பங்கு வைத்திருக்கிறாரோ அந்த பங்கை நீங்கள் நிறை நிறைவாய் செய்யுங்கள் உங்களுடைய ஆலயத்துல வயதான தாய்மார்கள் அதிகமா ஜபிக்கிறவர்கள் அவருடைய ஜபம் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை பலப்படுத்துகிறது நான் சொல்ல வந்த குறிப்பு என்னவென்றால் அவர்களும் தேவை ஆண்டவர் எல்லாரையும் அன் அன்பானவர்களே சபையிலே வைத்திருக்கிறார் பல தரப்பட்ட மக்கள் பல தரப்பட்ட ஜனங்கள் ஏனென்றால் ஆண்டவருக்கு எல்லாருமே தேவை படித்தவர்கள் தேவை பட்டதாரிகள் தேவை உழைப்பாளிகள் தேவை ஞானிகள் தேவை வரம்பெற்றவர்கள் தேவை ஆண்டவர் உன்னையும் பயன்படுத்த முடியும் எப்ப தெரியுமா விவேஷன் உனக்கு ஒரு பாரம் உனக்கு ஒரு தரிசனம் நான் இருக்கிற இடம் இரண்டாவது நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு உத்தரத்தை மூன்றாவது குறிப்பு சொல்லுகிறேன் எல்லாருக்கும் ஒரு வேலை உண்டு என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இங்கேதான் ஒரு பெரிய சோதனை இருக்கிறது அன்பானுலே இங்கே ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் உத்தரத்தை வெட்டி வீழ்த்துகையில் அந்த கோடரி தண்ணீருக்குள்ளே விழுந்து விட்டது திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஊழியத்துல ஊழியம் என்பது சவால்கள் நிறைந்தது ஊழியம் என்பது சேலஞ்ச் 
எவ்ரி டே என்னுடைய ஊழியத்திலும் சொல்லுகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆண்டுகள் முடித்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் நியூ சேலஞ்சஸ் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய புதிய சவால் ஒரு புதிய புதிய அனுபவங்கள் நேற்றைய சவாலை விட இன்றைய சவால் ஒரு புதிது நேற்று அனுபவங்களை விட இன்றைக்கு ஒரு புதிய அனுபவம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நேற்றைய அனுபவங்கள் இன்றைக்கு பயன்படாது ஏனென்றால் நேற்றைய பிரச்சனைக்கு நேற்றைய கிருபை போதுமானது இன்றைய பிரச்சனைக்கு ஒரு புது கிருபை தேவை பக்தி பாடினான் புது கிருபை தாரும் தேவா ஒவ்வொரு நாளும் கெட் நியூ கிரேஸ் ஃப்ரம் காட் ஒவ்வொரு நாளும் நல்ல கிருபை வல்ல கிருபை நம்மை பாதுகாக்கும் கிருபை ஒவ்வொரு நாளும் காலைதோறும் அவருடைய கிருபைகள் புதிது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய கிருபைக்காய் காத்திருங்கள் திரும்ப செல்கிறேன் எத்தனையோ முறை பிரசங்கித்திருக்கலாம் எத்தனையோ முறை பேசியிருக்கலாம் இந்த செய்தியை நான் பல ஆண்டுகளாக பேசியிருக்கிறேன் ஆனாலும் அன்பர்களை இன்றைக்கு நான் பேசும் போது ஒரு புதிய பரிணாமம் ஏனென்றால் அன்பானவர்களே ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் தான் நம்முடைய செய்திகளாய் மாற வேண்டும் இந்த வசனம் சொல்கிறது தர் இஸ் அம்டேஷன் வென் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் காட் ஊழியத்தில் இருக்கும்போது அன்பானவர்களே அதாவது அது ஒரு வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஒருவர் ஒரு உத்தரத்தை ஐந்தாம் வசனம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறு ஐந்து உத்தரத்தை வெட்டி வீழ்த்துகையில் கோடரி தண்ணீருக்குள்ளே விழுந்தது அதா அன்பானவர்களே ஊழியத்தில் கவனம் தேவை ஊழியத்தில் அன்பானவர்களே திரும்ப சொல்கிறேன் ஊழியம் என்பது ஒரு முட்கள் மேல் நிற்பது போல அதாவது வெட்டுவது பெரிதல்ல வீழ்த்துவதும் பெரியதல்ல என் கையில் வைத்திருக்கிற ஒன்றை தக்க வைத்துக் கொள்வது திரும்ப சொல்கிறேன் வெட்டுவதும் பெரிதல்ல வீழ்த்துவதும் பெரிதல்ல என்னை நான் காத்து கொள்வது பெரிது இன்றைக்கு ஊழியம் செய்கிற அநேகரை பார்க்கிறேன் பிரபலமான ஊழியர்கள் நன்றாக ஆராதிக்கிறவர்கள் நன்றாய் பிரசங்கிக்கிறவர்கள் ஆனால் முடிவு பரிதாபம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது ஊழியத்தினுடைய ஆரம்பத்தை விட முடிவு முக்கியம் இட் இஸ் நாட் ஹவு யூ ஸ்டார்ட் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு ஏன் மெனி ஆர் குட் பிகினிங்ஸ் பட் ஃபீ ஆர் குட் என்டிங்ஸ் அனைவருக்கு நல்ல ஆரம்பம் இருக்கிறது ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே நல்ல முடிவு இருக்கிறது பரலோகம் என் ஆரம்பத்தை பார்ப்பதில்லை என் முடிவை பார்க்கிறது இந்த வேத புஸ்தகத்தில் தேமா நன்றாய் ஆரம்பித்தான் ஆனால் இப்பிரபஞ்சத்தின் மேல் ஆசை வைத்து என்னை விட்டு விலகி போனார் என்று பவுலடியான் சொல்லுகிறார் மார்க்கு பிரிந்து போனார் ஆனால் பிலமன் புஸ்தகத்தில் சொல்லுகிறார் மார்க்கு உங்களுக்கு அந்த உங்களை வாழ்த்துகிறார் அதாவது there are some people they have bad beginnings but they have good endings சிலருக்கு மோசமான ஆரம்பம் நல்ல முடிவு சிலருக்கு நல்ல ஆரம்பம் அதாவது மோசமான முடிவு என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் ஊழியரே திரும்ப சொல்லுகிறேன் எனக்கும் சேர்த்துதான் என்னுடைய ஆரம்பம் முக்கியம் அல்ல என் முடிவு முக்கியம் நித்தியம் என் முடிவிலே கண்ணும் கருத்துமாயிருக்கிறது இட் இஸ் நாட் ஹவு ஐ பிகின் ஹவு ஐ கோயிங் டு ஹேண்ட் என் ஊழியத்தை எப்படி முடிக்கிறேன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்த வசனம் சொல்றது வெட்டி விழுத்துகையில் எது விழுந்து விட்டது கோடரி தண்ணீருக்குள்ளே விழுந்து விட்டது இங்கே நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் கோடரியினுடைய இரண்டு பாகங்கள் ஒன்று மரம் இன்னொன்று இரும்பு மரம் என்பது மனுஷீகம் இரும்பு என்பது தெய்வீகம் இன்னைக்கு பல நேரங்களில வெட்டு வீழ்த்தும் போது அதாவது சத்தம் வரும் ஆனால் ஒருவரையும் வெட்டாது உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் அதாவது கையிலே அந்த மரம் இருக்கிறது ஆனால் அதனுடைய இன்னொரு பகுதியான அந்த இரும்பு கோடரி தண்ணீருக்குள்ளே விழுந்து விட்டது இப்பொழுது சத்த வரும் இட் மேக் சவுண்ட் பட் இட் ஒன் கட் அது யாரையும் ஒரு ஒரு ஆத்மாவையோ ஒரு மனிதனையோ மன மாற்றத்துக்குள்ளே கொண்டு வர சத்தம் போடலாம் எனக்கு நிறைய பேர் சத் அதாவது திரும்ப சொல்லுகிறேன் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் சப்தம் வல்லமை அல்ல திரும்ப சொல்லுகிறேன் சப்தங்கள் வல்லமை அல்ல நம்முடைய தமிழகத்தில் எத்தனையோ பிரசுத்துவான்கள் வாழ்ந்தார்கள் மறித்தார்கள் அவருடைய அவருடைய வார்த்தைகள் ரொம்ப அமைதியானது வெரி ஸ்வீட் வெரி சாஃப்ட் ஆனால் அவருடைய பேச்சு எல்லாம் ஆழமானது அர்த்தமானது திரும்ப சொல்லுகிறேன் சப்தத்திற்கும் வல்லமைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை இன்னைக்கு அணை நினைக்கிறார்கள் சப்தம்தான் வல்லமை இல்லை என்பாருடைய வார்த்தையிலே வல்லமை அபிஷேகத்திலே வல்லமை உன் வாழ்க்கையிலே வல்லமை திரும்ப சொல்லுகிறேன் சப்தம் போடுவதனாலே அன்பானவர்களே சத்தம் வரும் ஆனால் அது ஒருவரையும் மாற்றாது திரும்ப சொல்லுகிறேன் பி ஏ சைலன்ட் பி ஸ்வீட் பி சாஃப்ட் அன்பானவர்களே அமைதியாய் ஊழியம் செய்யுங்கள் அர்ப்பணத்தோடு ஊழியம் செய்யுங்கள் அனைவர் அனைவர் அனைவருக்கு பயனுள்ள ஒரு ஊழியம் செய்யுங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை அங்கே கோடரி தனிருக்குள் விழுந்தது அடுத்த வார்த்தை சொல்லுகிற வார்த்தை ஐயோ என் ஆண்டவனே யோசித்து பாருங்கள் எங்கே அன்பானவர்களே கிருபுகளை இழந்தீர்களோ எங்கே வரங்களை இழந்தீர்களோ இன்றைக்கு அநேக அனைவருடைய வாழ்க்கையில அதாவது ஒரு இடத்தை ஒரு இடத்துல கிருபுகளை விட்டு விடுகிறார்கள் இன்னொரு இடத்துல தேடுகிறார்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த 
லூக்கஸ் விசேஷம் அந்த காணவர் போன வெள்ளி காசு எங்கே விழுந்ததோ அங்கே அவள் தேடினாள் வீட்டை பெருக்கி விளக்கை கொளுத்தி அவள் தேடினாள் ஏனென்றால் அவள் அவள் அங்கே விட்டு விட்டது வீட்டுக்குள்ளே அவள் வீட்டுக்கு வெளியே தேடவில்லை வீட்டுக்குள்ளே தேடினாள் நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் அவள் அந்த நாணயம் காணாமற் போனது வீட்டுக்கு உள்ளே ஆடு மந்தைக்கு வெளியே திரும்ப சொல்லுகிறேன் மந்தைக்கு வெளியே ஆடு காணாமல் போனது நாணயம் வீட்டுக்குள்ளே காணாமற் போனது அவள் சொல்வதும் சொல்வது வீட்டை பெருக்கி விளக்கை கொளுத்தி அப்படியானால் அவருடைய அர்ப்பணம் அவருடைய அவருடைய ஆதங்கம் அவருடைய அந்த தெளிவு அதான் இங்கேதான் நான் இழந்தேன் இங்கேதான் பெற்றுக் கொள்ளுவேன் இந்த அநேகர் இழந்தது ஒரு இடத்தில் தேடுவது இன்னொரு இடத்தில் புரிந்துக்கிறேன் சபையிலே கத்திர இழந்து விட்டார்கள் ஆனால் திரள் கூட்டத்திலும் பெருங்கூட்டத்திலும் முகாம்களிலும் இயேசுவை தேடுகிறார்கள் இல்லை என்பார்களே எங்கே நீங்கள் தேவனை விட்டுகிறீர்களோ அங்கே தேடுங்கள் ஆலயத்தில சபையிலே எங்கே இழந்தீர்களோ திரும்ப சொல்லுகிறேன் இழப்பு என்பது எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற ஒன்று ஆனால் எங்கே இழப்பு ஏற்பட்டதோ அதை கண்டுபிடிப்பது மிக கடினம் அனைவரும் சொல்லுகிறார்கள் நான் ஒன்றை இழக்கவில்லை நன்றாய் இருக்கிறேன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது நான் ஒன்று இழக்கவில்லை நன்றாய் இருக்கிறேன் ஜெபிக்கிறேன் வேதம் வாசிக்கிறேன் அன்பு ஒன்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதம் சொல்கிறது துன்மார்க்கன் நெடுக போய் தண்டிக்கப்படுகிறார் தவறு செய்கிற ஒருவனை தேவன் உடனே தண்டிப்பதில்லை வேதம் சொல்கிறது அவன் நெடுக போகும்படி கர்த்த அவனுக்கு அனுமதிக்கிறார் நெடுக போய் அவன் தண்டிக்கப்படுகிறார் எனவே அன்பான கற்றுப்பிள்ளையே அந்த உணர்வு தேவை ஐயோ என் ஆண்டவனே திரும்ப சொல்லுகிறேன் I miss my mark I miss my goal I miss my aim en kurikkole vittu vitte nokkathe vittu vitte en deivigum poi vittathu nallave theriyum thirumba solugiren valakkathu padiyana or jabam valakkathu padiyana or paadal valakkathu padiyana prasangam yaarayum maatradhu oru varaiyum adu sandhikkadhu edho thirthikkaga prasangam annalam aanal deivigam enge poi vittatho ange adu yaarayum anbanavarale oru varaiyum maalkai maatradhu devan namak koduthirukkira andha kodari abhishegam namak koduthirukkira andha vaarthai adai vittu விட்டால் திரும்ப சொல்லுகிறேன் சத்த வரும் இப்படி சொன்னால் புரியும் உலகத்துக்கு முன்பே நடிக்கலாம் பாடலாம் சத்தம் போடலாம் கண்ணீர் விடலாம் அதாவது மல்கியான் புஸ்தகத்தில் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இதை குறித்து எழுதியிருக்கிறது ஒரு ஆசாரியன் தன் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணினான் ரெண்டு பதினாலு அதாவது தன் உடன்படிக்கை மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணியிருக்கிறார் ஆனால் பதிமூன்று ஆசனத்தில் அவன் அழுகையினாலும் பெருமூச்சினாலும் பலிவிடத்தை கண்ணீரினாலே பலிவிடத்தை நிரப்புகிறான் புரிய நினைக்கிறேன் எடுத்து வாசித்து பாருங்கள் மல்கியா ரெண்டு பதினாலு ஒரு ஆசாரியன் தன் மனைவிக்கு துரோகம் செய்கிறார் அது நான்காம் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் இரண்டாம் தரமும் அழுகையினாலும் கண்ணீரினாலும் பெருமூச்சிக்களாலும் கத்துடைய பலிபீடத்தை நிரப்புகிறார் உலகம் எதை பார்க்கிறது அழுகையையும் கண்ணீரையும் பலிபீடத்தையும் ஆனால் பதினாலிலே அன்பாவிலே அவன் தன் மனைவிக்கு துரோகம் பண்ணியிருக்கிறார் உலகம் அரங்கத்தை பார்க்கிறது தேவன் அந்த அரங்கத்தை பார்க்கிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எந்த ஊழியர்களே அவன் சொன்ன முதல் வார்த்தை ஐயோ என் ஆண்டவனே அந்த ஆதங்கம் அந்த பாரம் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எந்த விசுவாசியே என் அன்பு ஊழியரே அன்னைக்கு அன்றைக்கு இருந்த அந்த ஆத்தும தாகம் அன்றைக்கு இருந்த அந்த வேகம் அன்னைக்கு இருந்த அன்பு அன்ப அன்பாவுடைய ஒரு காலத்தில் ஏழ்மை வறுமை இல்லாமை எல்லாம் இருந்த நெருக்கங்கள் ஆனால் அன்றைக்கு ஓடி ஓடி அன்றைக்கு ஆண்டு சமூகத்தை தேடி ஓடி வந்தோ வசதிகள் வந்துவிட்டது வாய்ப்புகள் வந்துவிட்டது தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டு விட்டது இன்றைக்கு ஆண்டவர் தேவையில்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் வசதிகள் வலைகளாய் மாறலாம் வசதிகள் நிரந்தரம் அல்ல அவர்தான் நிரந்தரம் தந்தவைகள் ஒரு நாள் உங்களை விட்டு போய்விடும் தந்தவர் கூடவே இருப்பார் தந்தவைகள் தற்காலிகமானது தந்தவர் நிரந்தரமானவர் தந்தவைகளை அல்ல தந்தவரையே அன்பு கூறுவோம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அடுத்தபடியா நான் சொல்லுகிற வார்த்தை அந்த வசனம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய அவன் சொல்லுகிறான் ஐயோ என் ஆண்டவனே இது இரவலாய் வாங்கப்பட்டது என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே என் அன்பு ஊழியனே இது உன்னுடைய ஊழியம் அல்ல என்னுடைய ஊழியம் அல்ல காட் ஹஸ் கிவன் திஸ் மினிஸ்ட்ரி டு மீ இப்படி சொன்ன புரியும் இஸ் பாரோட் இது எனக்கு சொந்தமானதல்ல இது எனக்கு அதாவது இரவலாய் தேவன் தந்தார் நீ வாழும் வாழ்க்கை அது இரவலாய் தரப்பட்டது இந்த சரீரம் இரவல் இந்த வாழ்க்கை இரவல் எல்லாமே இரவல் வேதம் சொல்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில கரு இரவல் படகு இரவல் கல்லறை இரவல் சிலுவை இரவல் ஆனால் அன்பான கத்திர பிள்ளையே சொந்தமானவருக்கே இரவலாய் அது எல்லாமே இரவலாக இருந்தது அப்படியானால் 
உனக்கும் எனக்கும் தேவன் இரவலாய் இதை கொடுத்திருக்கிறார் உனக்கும் எனக்கும் தேவன் என்னை நம்பி அவர் தந்த இந்த ஊழியத்தை அவர் வரும் வரை நான் காத்துக் கொள்ளுவேன் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஐயோ என் ஆண்டவனே எங்கே சொன்னார் தன் நிஜமான இடத்துல என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற என் அன்பு ஊழியர்களே எனக்கு எனக்கு தெரியாது நான் பரவாயில்ல சமாளிப்பேன் இல்லை என்பாருடைய தோல்விகளை ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தோல்விகளை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அவரிடத்துல சொல்லுங்கள் உங்களுடைய தோல்விகளை சொல்லுங்கள் உங்களை இல்லாமே சொல்லுங்கள் உங்களுடைய ஏற்ற தாழ்வுகளை சொல்லுங்கள் அவர் உங்களுக்காக காரியங்களை செய்கிற ஒரு பரிகாரி திரும்ப சொல்லுகிறேன் உலகத்தில் சொன்னால் பரியாசம் அவரிடத்துல சொன்னால் ஒரு பரிகாரம் நான் கொடுக்கிற தலைப்பு என்னவென்றால் அன்பானவர்களே அவர் சொல்லுகிற வார் மூன்றாவது குறிப்பு தம்பாரஸ்மெண்ட் அதாவது ஊழியத்திலே போராட்டங்கள் வரலாம் பாடுகள் வரலாம் ஏலனங்கள் வரலாம் இழக்கரிப்பு வரலாம் தோல்விகள் வரலாம் ஆனால் தோல்விகளை வெற்றிகளாய் மாற்றுகிறவர் கர்த்தர் உன் தோல்வி முடிவானதல்ல உன் தோல்வியை வெற்றியாய் மாற்றுகிற கர்த்தர் இருக்கிறார் இரவெல்லாம் அவர் பிரயாசப்பட்டு ஒன்றுமகப்படவில்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் வேதம் சொல்கிறது ஏசு அவன் படகில் ஏறினார் யாருடைய படகு ஒரு தோல்வியான மனிதன் ஒரு தோல்வியான படகு ராசி இல்லாத மனுஷன் ராசி இல்லாத படகு அவன் படகில் ஏசு ஏறினார் அவன் தோல்வியை வெற்றியாய் கத்தல் மாற்றினார் அன்பானுடைய தோல்வி என்பது முடிவானது அல்ல உன் தோல்வியை வெற்றியாய் கத்தர் மாற்ற முடியும் முதலாவது சொன்னேன் நம்பர் ஒன் இஸ் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஒரு பெருக்கத்தை விரும்புகிற கர்த்தர் மூன்றாவது என்கரேஜ்மெண்ட் உன்னோடு கூட வருகிற ஒரு கர்த்தர் மூன்றாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் உனக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் ஊழியங்களை தந்து வரங்களை தந்து பயன்படுத்துகிற கர்த்தர் நான்காவது எம்பரஸ்மெண்ட் அதாவது ஊழியத்தில் பாடுகள் உண்டு போராட்டங்கள் உண்டு இழக்கரிப்பு உண்டு எதிர்பார்ப்பு நடப்பதில்லை நினைப்பதெல்லாம் நடப்பதில்லை தோல்வியும் வெற்றியும் மாறி மாறி வரும் ஆனால் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அவர் சொல்லுகிறார் அந்த வசனத்தை படிக்கிற கேளுங்கள் ஆறாம் வசனம் ஆண் அதாவது அந்த மனிதன் ஒரு கொம்பை வெட்டினார் எரிந்தான் அந்த இரும்பை மிதக்க பண்ணினான் திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஒரு ஒரு கொம்பை வெட்டினார் மிதக்க பண்ணினார் அதாவது இப்படி சொல்லப்பட்டது கொம்பை வெட்டினார் எரிந்தான் இரும்பை மிதக்க பண்ணினார் எம் பவர் மேன் அன்பாமலே அதுல ஒரு விஷயம் நீங்க கவனிக்கணும் அவன் எங்கு விழுந்தது என்பதை அவன் காண்பித்தான் தோலை ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் உண்மையை சொல்லுங்கள் மாற்று வழிகளை தேட வேண்டாம் அதாவது புரியும் அதாவது நீங்க ஏதோ ஒரு மழுப்பல் வேண்டாம் இதோ இங்கே விழுந்தது தோல்விகளை ஒத்துக்கொள்ளாத வரையும் தேவன் உதவி செய்வது இல்லை அவன் சொன்னான் என் ஆண்டவனே இது இங்கே விழுந்தது வேதம் சொல்கிறது ஒரு மரத்தை வெட்டினார் உங்களுக்கும் எனக்கும் வெட்டப்பட்ட கல்வாரியும் சிலுவை இதுதான் வேதம் சொல்கிறது ஏசையா ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்துல வெட்டப்பட்ட அந்த கண்மலையை நோக்கி பாருங்கள் அன்பான கத்திர பிள்ளையை சிலுவையை நோக்கி பார்க்கும் போது என் வாழ்க்கை மாறுகிறது என்னுடைய எண்ணங்கள் மாறுகிறது என்னுடைய என்னுடைய சுபாவங்கள் மாறுகிறது ஒரு மரத்தை வெட்டினார் அதுதான் அன்றைக்கு கல்வாரிக்கு அடையாளமா இருந்தது அங்கே எரிந்தான் இதுவரையும் சரித்திரத்துல இரும்பு அன்பாம் பிசிக்ஸ்ல மித மிதப்பது இல்லை அவன் கையை நீட்டி எடுத்துக்கொண்டான் அன்பான தேவ பிள்ளையை இழந்து போன வரங்கள் இழந்து போன வல்லமை இழந்து போன கிருபை இழந்து போன தாளந்து இல்லை என்பார்களே தேவன் திரும்ப தர வல்லவராக இருக்கிறார் காப் இஸ் அ காட் ஆஃப் செகண்ட் சான்ஸ் இரண்டாம் தரமும் வாய்ப்புகளை கொடுக்கிற கர்த்தர் அடிக்கடி இந்த வார்த்தை வருகிறது யோனாவுக்கு இரண்டாம் தரமும் கத்தருடைய வார்த்தை வந்தது அப்படியானால் தேவன் வாய்ப்புகளை திருப்ப திருமணம் கொடுக்கிறார் ஏனென்றால் உன் வாழ்க்கை உன்னை நிரப்பும்படியாக அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக ஜாதிகளுக்கு ஒளியாய் ஜனங்களுக்கு வெளிச்சமாய் உன்னை கொண்டு தேசங்களை கத்தர் மாற்ற விரும்புகிறார் அர்ப்பணிப்பாயா ஜபிப்போம் என்னெல்லாம் ஆண்டு வரே தர்மையான வேலைக்காக சொல்லுவோம் எழுப்புதல் 
என் கண்கள் காண வேண்டுமே எழுப்புதல் தேசத்திலே என் கண்கள் காண வேண்டுமே பக்தன் பாடுந்த போல இந்தியாவின் தெருக்கடில் இயேசுவி நாமம் முழங்கினாண்டு வர அதற்கு எங்களுக்குள்ள ஒரு பாரம் ஒரு தரிசனம் நாங்கள் இருக்கிற இந்த இடம் நெருக்கமா இருக்கிறது எங்கள் வாழ்க்கை நெருக்கம் அல்ல ஆண்டு வர அவர்களை மாற்றினி வல்லவர் ஊழியத்தில் ஒரு விஷன் அந்த ஒரு பாரம் அந்த என்லார்ஜ்மெண்ட் பெரு பெருக்கத்தை குறித்த ஒரு ஆசை எங்களுக்குள்ளே தாரும் பக்தன் சொன்னது போல என்ற விசாலமாக்கும் உங்களை கற்பனை வழி என ஓடுவேன் திறக்கப்பட்ட மனம் திறக்கப்பட்ட வாய் திறக்கப்பட்ட காதுகள் திறக்கப்பட்ட வானம் எதையும் திற அண்டவரே மனம் திறக்கட்டும் என்னோட வாய் அண்டவரே உங்களை நோக்கி பார்த்து ஜெபிக்கிற திறக்கப்பட்ட வாய்களாய் மாறட்டும் சப்தத்தை கேட்கிற காதுகளை தாரும் என் கண்கள் காண வேண்டுமே நான் கேட்டது போல அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எங்கள் ஊருக்குள் பணி வைத்திருக்கிற ஆண்டு வர அதற்காக அழைத்தீர் ஒருவர் ஒன்றும் இல்லாதற்கு அழைக்கவில்லை ஒவ்வொரு ஏதோ ஒன்று அழைத்திருக்கிறீர் ஏதோ பிறந்தோ வளர்ந்தோம் ஒரு கணவனாய் ஒரு மனைவியாய் ஒரு தகப்பனாய் ஒரு தாயாய் இல்லை ஆண்டு வர திருச்சபைக்கு ஆசீர்வாதமாய் திருச்சபைக்கு தூண்களாய் எங்களை பயன்படுத்தும் காட் கிவன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆம் தகப்பனை தட்ஸ் ஆல்சோ என்கரேஜ்மெண்ட் துயரத்திலும் கண்ணீரிலும் வேதனையிலும் கலக்கத்திலும் அண்டவரை ஆழியிலும் ஆழத்திலும் எங்களோடு கூட வருகிற கருத்து எஸ் லாட் தர் இஸ் எம்பாரஸ்மெண்ட் ஊழியத்தில் பலதமான பாடுகள் ஏலனங்கள் நிமர்சனங்கள் ஆனால் தர் இஸ் எம்பவர்மெண்ட் மிதக்க பண்ணுகிற கருத்து எல்லாருடைய கண்களுக்கும் பாக அதை மிதக்க பண்ணுகிறவரே யாருடைய ஊழியம் எல்லாம் மொழி இருக்கிறதோ எங்கள் வரங்கள் எல்லாம் மொழி இருக்கிறதோ அபிஷேகம் எல்லாம் மொழி இருக்கிறதோ கிருபை எல்லாம் மொழி இருக்கிறதோ அதை மிதக்க பண்ணுவீராக எங்கள் கரத்தில் எடுத்து அது ஆண்டவருக்கு என்று பயன்படுத்த அநேகருக்கு ஆசிரமம் எங்கள் ஆண்டவரை நாங்கள் மாற எங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் இந்த செய்தியினுடைய ஆழங்களை ஜனங்கள் புரிந்து கொள்ள ஆவியானவரை தொடர்ந்து பேசும் மனித சப்தம் ஓய்ந்து ஓய்ந்து விட்டது தேவ சத்தம் தொடர்ந்து பேசட்டும் இயேசு நிலநாமத்தில் நீங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே என்பான ஊழியரே விசுவாசியே காட் அஸ் அ பிளான் இன் யுவர் லைஃப் காட் அஸ் அ பர்பஸ் இன் யுவர் லைஃப் காட் அஸ் அ ப்ராமிஸ் இன் யுவர் லைஃப் உனக்கு குறித்த வாக்கு தத்துவம் உனக்கு குறித்த நோக்கம் உனக்கு குறித்த திட்டம் இதே உலகத்தில் உன்னை கர்த்தர் மேலே கொண்டு வருவார் சோர்ந்து போகாதே வாழ்வு நிச்சயம் வெற்றி நிச்சயம் 